乔峰听说薛沈怡和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请你装吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山一一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？如果我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛神医，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的治伤灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是啊，这是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入。这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上。
偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌。他的厉害，你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说。即便是这位小姑娘，她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀、啊，是谁呀、啊？如果这个小姑娘……死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救他一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊。可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也治得好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见咔嚓一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的。好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后替玄慈方丈治伤的时候，就不会手足无措了。”请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说
，将来要用这大金刚掌来打玄赐方丈。知道，还知道，还真是真的。难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。苏慕容夫妇，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚。自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势。你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘？无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？给不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰。永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换？啊！明人不做暗事，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄土大师。却至今不敢承认，还好意思说什么名人不做暗事？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！
是追魂杖谭青。对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。好，卑鄙小人，咎由自取。都是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来将英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某人，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西
，也配跟我乔峰喝酒？倒酒。兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静你性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。风与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德，大恩大德。谁想动手，就来吧！你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
，乔峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，绝交就已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。
吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身灭世天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这薛神医，神医的医术，天上天下都是第一。阿珠姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面，不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤，乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了。就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。嗯。是真的，那天在镇上，我路过一家赌馆。手就开始痒痒的，就想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱
。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话。你既然不想说，那就先别离开这聚贤庄。马上养好了，免得乔峰找不到你，又来怪罪我。哎，徐神医。你看，你看，我的伤都好了。你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。薛神医，薛神医。
都是我的祖宗了。时光大师说的是真的。我娘被他们害死以后，我爹应该是从这个地方跳下去的。他不忍心让我跟他一起死，硬是把我抛了上来。他在石壁上写了些什么呢？我们到那边去找找。时候，我曾经发过誓，无论我是打宋人还是契丹人，绝不杀一个汉人。可是，在巨泉庄，我杀了这么多的人，事已如此，我乔峰也不能等着别人来杀我。我是汉人，我是契丹人。学生，你的医术果然高明，名不虚传呢。其实，是白世庆长老答应教学生一功夫，他才肯帮我治伤的。他们还要追查黑衣人的下落，我要是死了，他们就一点线索都没有了，所以他们才会救我的。这倒也是。你笑什么？我伤好了以后，他们每天都问我，问我和你是什么关系，问我是怎么受伤的。我每天就编故事骗他们，骗得他们像傻瓜一样。我现在想起他们的傻样子，就觉得特别的好玩。就你鬼主意多，你
你编的那些故事，他们信吗？嗯，半信半疑吧。反正他们也不知道黑衣人的来历。嗯、是啊，我也不知道那黑衣人到底是谁。嗯，他们就这么放你出来了？当然不是了，我有易容的，我装成一个人，大模大样的走出来的。你装扮成谁呀、啊？薛神医呀、啊，我每天看到最多的就是他，不装他装谁呀、啊？我点了薛神医的穴，可是我又怕自己点穴的功夫不高，所以就用床单把他绑起来，再用被子蒙上，让人一看还以为是我。其实，办他挺容易的，就是缺一把胡子。嗯，薛神医的胡子半黑半白的。确实很难装扮，所以呀、啊，我就拿剪刀把他的真胡子剪下来了，然后贴在自己的脸上。反正他救我也不是真心，这下子我把他胡子剪下来，他还年轻了呢，他应该感谢我才对呀、啊。<笑>我假扮成薛神医，大摇大摆的走出来，没有人敢问我。我让他们备了马，去取了银子。就这么出来了，哎，在路上我还扮成一个小伙子，越到后来，他们就越难抓住我了。妙，真是太妙了，阿朱。嗯。乔大哥，你为什么这样看着我呀？我。我有点怕。原来是你。说，谁指使你干的？乔大哥，怎么了？我说错什么了？你是不是还装扮过我？啊！既然你都知道了，那我就告诉你吧。是。我是假扮过你去救丐帮的人，因为那个时候你救了我和阿碧，我们都非常感激你。看见那些叫花子对你一点都不好，我就假扮成你去救他们，让他们对你心存感激。可是，在聚贤庄，他们还是那样对你，实在是太没有人性了。那你为什么杀我父母，杀我恩师？啊？我杀你父母，杀你恩师，我没有啊。师傅临终前一见到我，就说是我下的毒手，不是你易容后下的手吗？说，没有没有，乔大哥，我真的没有杀你师傅，真的没有杀你父母。待着，别动。乔大哥，你相信我。你师父武功那么高强，我怎么可能杀了他呢？乔大哥，你相信我，我真的没有。啊、阿朱，我我相信你。你吓死我了！如果我有本事杀你师父。我怎么可能受那么重的伤呢？嗯，我这两天老是胡思乱想，胡言乱语，你不要怪我。谁怪你啊？我要是怪你，早就不理你了。乔大哥，不管你怎么对我，我都不会怪你的。我虽然救过你，你也没必要老放在心上。我要下去看看。这下面有什么好看的？我要知道我到底是汉人还是契丹人。我要下去看看他们的尸骨
，他们已经掉下去三十多年了，只剩下一堆白骨了，你还能看到什么呢？如果下面真有两具尸骨的话，那一定是我的父母。我要好好的安葬他们。乔大哥不会的，你不会是契丹人的。乔大哥，你不要下去，我求你不要下去。是大宋官兵，好像是来盘查的。怎么会有孩子？对呀、啊，会不会是他们的家具？好人有坏人，不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去。我说得到，做得到。阿柱。你可以走了，那是绝对不可以的。阿朱，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。我能猜到你现在在想什么。你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？阿朱。从今天开始，我不能没有你了。
弟兄们，咱们还按老规矩，分战成三队，每个人都要提高警惕，懂吗？是。是什么人？快出去看看！啊！是徐长老。阿朱，你的易容术真是了不起，我简直变成了另外一个人。其实给你这易容是最简单的了，啊，只找了两块猪皮，彻底洗干净，贴在你的脸上，涂了点染料，再沾上点胡子，就变成另外一个人了。说来倒容易，可是这对于我呀，真是一窍不通啊。乔大哥，你这一说话一喝酒，别人还是会认出你的。呃，对对。我一定少说话，呃，你先让我喝一点吧，啊，等事情办完了，我再一起陪你喝个痛快。啊，好。哎，酒完了，拿着上那边吃去。走走走走走走走，哟，快快慢走啊，快慢走啊。徐长老死的太惨了，前胸后背肋骨全断了。是啊，一定是乔峰那个恶贼干的。嗯，对，我看也是，没错。嗯，徐长老死了。哎，后天在河南的卫辉城举行调研会。帮中长老弟兄都去祭奠，说一定要商量个办法，抓住乔峰那个恶贼。不要乱讲，不要乱讲，乔峰来头不小，不要随便说话，当心让他听见了。快吃，快吃，快吃吧，吃吧，来来来，吃吃吃。他们怎么又冤枉你了？明明不是你干的，我要他们说清楚。阿朱，别冲动，你这样会打草惊蛇，坏了大事。既然这样，我们就去魏辉城看看。说不定还能找到一些什么线索。魏辉城是一定要去的。大哥，去拜祭徐长老的人，大多都是你们丐帮的人，你一定要注意你的言行举止，千万要小心，可不要露出马脚。嗯，知道了。徐长老的灵牌上为什么撒满了鲜血？这是丐帮的规矩，表明他是被人害死的。乔峰的狗贼，杀了他的养父养母和恩师还不够，现在又杀死了徐长老，看来他是要冲着丐帮来了。你们放心，我们绝不会袖手旁观的。乔峰这个败类是武林的耻辱，我们一定要杀了他，替武林除害。对，乔峰狗贼，人人得而诛之。孙也来了，阿朱，你先回客栈，我跟我去看看。乔大哥，嗯、小心点。哎
是哥，你我都一大把年纪了，小时候的事情，现在再提，还有什么用啊？是啊，还有什么用啊？我这一辈子算完了，现在后悔，也来不及了。今天约你出来，不为别的事儿，小娟，我我就想听你唱唱以前的歌。我当家的又见到你，已经很不高兴了。他这人疑心最大。你要是为了我，还是少见我为好。怕什么？咱们师兄妹光明磊落，说说小时候的事儿，有什么不可以的？哎。从前的那些歌。从前的那些歌，小娟，以后还不知道什么时候能够再重逢。我也没有几年好活了，将来你就是再想唱歌给我听，也不知道我还能不能听得见。师哥，你别说了，你要听，我就给你唱。小河边，你划船来，我才。谁？谁呀、啊？一个轻薄放荡、勾引有妇之夫，一个淫荡无耻、偷偷私会情郎。哈哈哈二位先在这休息一会儿，在北回城，现在有不少的英雄好汉正在徐长老的灵前拜祭，我这就叫他们过来，好好的让他们看看二位的尊容。这位英雄，嗯，我们素不相识，如果阁下能放我们一马，我们感激不尽，日后一定重重报答阁下。嗯，报答这话，不必提了。我只问一句话，只要你回答我，我马上放人，而且今日之事，永远也不会有人知道。你愿身本名裂也不说吗？哼，老子大不了一死。那个带头大哥对我有恩，老子绝不会说出他的名字的。啊，嘿嘿，哈哈哈哈。那位带头大哥对你未必有恩，你要是说出来，大家都相安无事。贪官可以保全住自己的面子，而你们也可以保住自己的性命。你别杀我师哥，我跟你说就是了。不能说，小娟，千万不能说，我求你了。这个人肯定是乔峰的手下，你一说出来，带头大哥就危险了。<笑>我就是乔峰，要是不说。想想你们的下场，难怪你这么高的功夫啊！小娟，我这一生没有求过你什么，今天就算我求你一次，不能说呀。乔帮主，今天我们落在你的手里，要怎么处置，随你的便。你想要知道的事情，恕我不能相告。哈哈哈哈哈！将军，我谢谢你，我谢谢你了。哈哈哈哈哈！干什么？干什么？啊！你要干什么？
阁下是谁？是内人请来的吗？尊夫人已经被擒获，处境十分危险。内人武功不差，怎么会轻易被人擒住？是乔峰。乔峰？是他。这可就麻烦了。我内人他在哪里？你想让他活命很容易，让他死更容易。阁下这话是什么意思？乔峰有个问题要问你，如果你回答，你夫人马上可以脱离险境，补上豪放。如果你不说，他就死定了，而且他的尸体会和赵天孙的尸体葬在一起的。你岂有此理！你老婆想扯上他，你想不想知道谭波现在在什么地方？他正在跟谁在一起说情话、唱情歌？你，赵天孙，你这个王八蛋！你，你，你快带我去！我凭什么带你去找他？好，乔峰，你说有事要问我，你问什么？那天。在无锡城外杏子林中，徐长老带来一封信，是谁写的？嗯，这是你的杀父大仇人，我绝不会说出带头大哥是谁，否则你去找他报仇，岂不是我害了他？那先死的就应该是你了。<笑>你把谭某看成什么人了？我岂不摊上怕死，出卖朋友？果然是条汉子。如果这事儿不是关系到我父母恩师的血债，你这个朋友乔峰交定。你不管你自己的性命，那你老婆的性命呢？谭公谭婆在江湖上威名扫地，你不怕天下英雄耻笑吗？哼！我谭某做得我立得正，生平没有做过半点对不起朋友的事，天下英雄自然会有评判。谭婆未必做得稳立的正，那个赵钱孙未必就不做对不起朋友的事情。天下英雄自然会有评判，你自己看着办吧。哼。降龙十八掌吧。信不信我没关系，只要你告诉我，带头大哥是谁，我帮你报杀妻之仇。你，好，我告诉你。
하고! 我和赵钱孙都死了，还有谭公，一共三个人。赵钱孙是杀害你父母的帮凶，杀了他也没什么。不是我杀的，那是谁？我也不知道。我总觉得有一个大恶人一直在暗中对付我。可是，那大恶人是谁呢？现在知道带头大哥身份的，只剩下三个人了。乔大哥，我们得赶快，别再让那大恶人抢在前头啊！是啊，只剩下三个人了。马夫人康敏那么恨你，她应该不会说。而且，逼问一个寡妇。也不是男子汉大丈夫所为。智光大师在江南，最近的，就是善政了。我陪你去山东泰安。阿珠，和我在一起，真是辛苦你了。我愿意。多谢，给我客官来了，哎，请请请，里边请。两位要点什么？去给我们拿些酒来。好嘞，这一次我们一定要赶在那大恶人的前头。前面就是了。难道大恶人又先到了？虽然他们家房子被烧了，但是山政武功高强，早想不会有事的。全家三十多口，一个也没有出来。单老爷这样的好人，平日济贫救灾，积下这么多功德，怎么落得这样的下场？哎。听说单家两位少爷在河南让一个叫什么乔峰的恶人给杀了，这次放火的多半就是那个恶人。哎，老天爷不开眼呐！乔峰作恶多端，将来肯定比单家几位爷死的惨一百倍。哎，哎呀，谁呀？谁呀？谁踢我？奇怪，走吧。